На Пятницком кладбище похоронили дочь Владимира Конкина Софию. Отпевание было закрытым, присутствовали ее родные и друзья. На церемонию прощения пришли Владимир Конкин, дочь Софии Алиса, жених покойной и другие близкие люди. Несчастный актер еле держался на ногах, однако он все-таки нашел в себе силы подойти к гробу наследницы. Актер почернел от горя. 11-летняя дочка покойной не смогла сдержать слез, увидев безжизненное тело матери. Девочка до последнего не верила в произошедшее. Она надеялась, что Софию можно как-то оживить. Дочь Конкина похоронили рядом с матерью. Также отметим, что звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» уверен, что его дочь не могла просто утонуть, так как была опытным пловцом. Однако работники фитнес-клуба, откуда была госпитализирована София, рассказали, что та явилась в состоянии алкогольного опьянения. 32-летняя София была госпитализирована в Боткинскую больницу с диагнозом утопления и скончалась 24 сентября в следствии отказа почек. Работники фитнес-клуба рассказали, что от женщины якобы пахло алкоголем. Ее рвало, а в сумке была обнаружена винная пробка. Однако отец несчастный категорически не согласен с такой трактовкой событий. Сегодня после похорон Софии адвокат семьи Владимира Конкина озвучила две версии трагедии, поддержав предположение актера относительно насильственного характера смерти дочери. Возможно, ее кто-то попытался утопить в бассейне, потому что записи с камер именно этого дня уничтожены, изъяты все сервера. Это мне подтвердили в следственных органах. Сейчас они изучают все, что может быть повреждено или намеренно удалено с целью сокрытия доказательств по уголовному делу. И второй момент. Версия с отравлением. Человек не хотел умирать, и никакие финансовые проблемы не могли бы привести к этому. У нее все было великолепно и в личной жизни тоже. Это не несчастный случай, а либо намеренное утопление, либо намеренное отравление, заявила Юлия Нитченко. К слову, утром журналисты сообщили о шокирующих результатах экспертизы. Якобы в матче покойной обнаружили немалую долю алкоголя. Почти 3 промилле, а в крови 2,25. Кроме того, выяснилось, что женщина приняла седативное средство, которое могло оказать роковое влияние на организм. Это средняя степень алкогольного опьянения. Начинается с полутора, обнаружено также снотворное. Все вместе это усиливает опьянение и может привести к летальному исходу. К остановке сосудисто-сердечной деятельности поделился психиатр и нарколог Алексей Казанцев. Впрочем, с появлением дополнительной информации дело покойное обрастет еще большим количеством вопросов. Казанцев удивлен, как работники фитнес-клуба вообще выпустили конки, но в подобном состоянии позволили ей прыгнуть в бассейн. Ранее инсайдеры утверждали, что персонал сделал Софии замечание, но не стал ее останавливать. Юлия Нитченко опровергла сообщение о результатах анализов Конкиной. По ее словам, новости об алкоголе и препаратах преждевременные, так как экспертиза на самом деле еще не была проведена.